vamos a montar el faro en los dos laterales del frontal del carenado delantero y me hace falta ahora el plastiquito de en medio voy a por él y lo voy a limpiar todo antes un poquito antes de montarlo ya que estamos yo lo he metido por sus hendiduras en cada lado vale esta hendidurita y esta hendidura de aquí vale y ahora vamos a poner los dos tornillitos estos de aquí que son estos pequeñitos este ahí este ahí que son los dos tornillos que juntan esta parte de unión con los dos laterales pues ahora simplemente he puesto el faro eh, aquí conforme o sea en su sitio y va con cuatro tornillos recordáis recordar que arriba iba agarrado al carenado con ese tornillo y tuerca aquí también tornillo tuerca y este soportito y abajo va con dos tornillos veis es en el hueco este que se ve fatal pero vamos ahí en ese hueco son dos tornillos de estrella en esas dos patas las dos patas de abajo van los tornillos de estrella ahí a ver si se puede ver algo ahí va vale y la otra pata también y ya tendríamos colocado el faro en los dos cadenas laterales que hacen el conjunto en total se han puesto veis ese tornillito de aquí y el tornillito de ahí vale no es tan fácil ¿eh? yo pensaba que ser fácil pero como hay muy poco hueco me ha costado un ratito poder y además no he simantado ese ese tornillo no sé por qué y entonces bueno hasta que no he podido meter en el agujerito me ha costado un ratito pero bueno ya está entonces los dos de abajo los dos de arriba ya tenemos el conjunto del faro con los carenados laterales ahora vamos a colocar los carenados laterales aquí en la araña delantera tal y como lo quitamos ayer vale de frente de frente y listo vamos a ello ah, ya está colocado hay que meterlo con mucho cuidadito despacito vale en su sitio para no romper que no se rompan los canales no está fácil hay que hacerlo despacito y ya está puesto venga vamos con el siguiente paso que quiero recordar que era colocar el protector este de aquí arriba lo que voy a hacer ahora es colocar los, los espejos retrovisores ahora van los espejos retrovisores venga voy a ello y una cosa antes de seguir lo que tenemos que hacer es conectar los conectores que teníamos desconectados vale nos quedaban dos conectores así que eran tres conectores vaya mirar este vale si este va con este que este no hacía falta desconectarlo yo los que no te pero no hacía falta y hay que desconectar hay que conectar este de aquí con este de aquí y el principal y ese con este vale los dos grandes venga se han puesto veis el conector principal y el otro conector el de aquí porque este que ya he conectado también yo lo desconecté pero no hacía, no hacía falta desconectarlo vamos ahora con los espejos los espejos no tiene más tiene la gomita esta de aquí y metemos los dos espárragos ahora voy a quitar los tornillos las tuercas estas y luego por abajo lo enganchamos con las tuercas tenemos que meter los dos cables en el caso del izquierdo que lleva dos cables el del sensor del aire y el, y el de la intermitencia por el agujerito este y por el agujerito de, de la araña vale Menal, pues nada, ya están puestos, ¿veis? Los dos tornillos, esto ya lo que hace es que tenga mucha firmeza la sujeción del carenado frontal, ¿vale? Con respecto a, al chasis, me falta poner ahora mismo el derecho. Y aquí en el caso del izquierdo teníamos dos conectores, el de intermitencia, cable azul oscuro y azul claro, y el del aire, ¿vale? Sensor del aire, pues nada, a ponerlo los dos. Listo, pues nada, ya están colocados, ¿vale? Vamos ahora con el espejo derecho colocar el depósito de la gasolina teníamos esto que es la alimentación de gasolina luego tenemos esto que es el conector que va a la bomba de la gasolina entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar el depósito aquí lo voy a dejar vertical y lo voy a dejar sujeto con algo agarrado aquí vale de tal manera que pueda trabajar con el depósito vertical para poder colocar esto bien a par el par de aprieta de este de aquí es de 22 newtons entonces lo apretaré bien a par Colocaré bien la toma de gasolina de aquí, pondré esto de este conector y estos dos aireadores. Vale, el exterior era el que teníamos en blanco y el interior era el otro. Vale, y ya está. Entonces lo primero, poner el depósito de la gasolina ahí, que lo teníamos aquí. Venga, voy a por ello y lo ponemos. En principio no hace falta que lo ate aquí de momento porque esto se sostiene bien, simplemente que hay que tener cuidado que no se nos caiga lateralmente, porque solo está apoyado ahí. Vale, pues nada, aquí tengo el tornillito 
con las dos alanderas muy importantes que van aquí que es este de aquí y el par de aprieta es 22 newtons es lo primero que voy a apretar vale luego aquí tenemos el conector que va con este conector y aquí tenemos la toma que va allí a la toma de... esto es lo que lleva en medio normalmente la desconexión rápida que era una de las cosas que fallaba en estas motos y aquí optaron por no tenerlo de la desconexión rápida eh, pues una vez que hemos apretado este tornillo con las dos arandelitas de cobre ahí puestas muy importante a 22 newtons ahora el siguiente que nos toca es colocar la toma esta aquí vale y apretarlo con esta abrazadera vamos a hacerlo y okay, pues una vez ya que lo tenemos bien puesto nos queda la conexión esta eléctrica que va aquí de la bomba de la gasolina y nos quedan las dos tomas de aireación que para eso bajaremos el depósito y lo pondremos ahí sujeto con el palito vale pues venga vamos a atar esto aquí hemos fijado el conector vale ponemos el palito este para dejar el depósito subido y nos queda por conectar este que teníamos con la cinta blanca era este de aquí exterior y el otro es el interior vamos a ello Esto colocado bajamos el el depósito ahora y lo primero que tenemos que poner es estos dos tornillos de aquí que los, tenía, dejaba, los había dejado ahí colocados para que no se nos perdiesen estos de aquí vale van por aquí y luego la tapa de de esto que va con estos dos tornillos de aquí así que ya los puedo quitar porque estos cuatro ya no se me pierden y lo pongo voy a poner estos dos tornillos y luego los dos tornillos de la tapa vamos a ello ya he aprovechado para limpiar todo bien, ahora queda bien limpito depósito, bien limpito los plásticos, ya que estamos, ya lo dejamos todo totalmente impecable como nueva. ¿Vale? Pues venga, continuamos. Después puesto estos dos tornillos, nos toca poner la tapita esta, que va, perdón, va así. ¿Vale? Y ahora los dos tornillitos que sujetan la tapita al depósito. Que son estos dos tornillos negros que tengo aquí. Vamos a ello. Lo he hecho, ya está puesta la tapita. Vale. Fenomenal. Ya estamos a puntito, a puntito de terminar. Nos quedan poner los cadenados laterales, la quilla de abajo y el grupo del asiento. Y listo, terminado. Es el momento, ya los he limpiado, los que de limpiar, de poner la quilla de abajo, los cadenados laterales inferiores. ¿Vale? Estos van aquí. Este es el derecho. ¿Vale? Y este de ahí es el izquierdo. Perdón, este es el izquierdo. Y este de aquí es el derecho. Venga, vamos, voy a ponerlos. Ya con la colocación de los carenados inferiores o, o quilla, vale. Entonces, aquí en el lado izquierdo es como cuando el proceso inverso eh, a cuando lo desmontamos, vale. Lleva este tornillo de aquí, este tornillo de aquí, este tornillo de aquí, tres arriba, este justo de aquí que es el de atrás del todo, y luego lleva este tornillo de aquí, bueno, no, este sí, mirad. Este también coge el carenado, este tornillo de aquí y estos dos tornillos de aquí. Estos tres son pequeños, ¿vale? Y los otros cuatro de aquí, estos tres de aquí son grandes y ese de allí también es grande. Estos cuatro de arriba son grandes, ¿vale? Como dos tamaños, pequeños y grandes, pues esos son grandes, ¿vale? Y lo mismo, lo mismo con este lado de aquí derecho, vale, tenemos el de aquí que en este caso este es pequeño estos tres grandes y los de ahí iguales al otro lado vale, pues venga, pongo los de delante y ya solo me quedarían los carenados laterales ¿Veis? estos son los dos tipos de tornillos, o los pequeñitos o los grandes, ahí está la historia están los dos tornillos de aquí, más el tornillo este de ahí y el tornillo de allá Vale, así que tendríamos la, la quilla puesta en total. Son 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7 en cada lado. Vale, pues ahora toca el momento ya de poner los cadenados laterales y con eso, y tras poner el conjunto del asiento, que lo tenemos aquí ya habríamos terminado de montar por completo la moto ¿vale? pues nada, los carenados laterales que ya los he limpiado, los limpié ayer antes de nada son muy sencillitos, van de esta manera y ahora vamos a ver arriba son los tornillos grandes y abajo son los tornillos pequeños 
con respecto a los carenados laterales, al margen de que aquí tienen un rayón y le voy a poner, eh, lo voy a vinilar aquí un poquito de, de carbono, de fibra, eh, imitación fibra de carbono porque va a quedar súper chulo y además si no se ven los rayones, pues aquí llevan los eh, tornillos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9 en cada lado, ¿vale? Ya también lo he puesto en el otro lado y me quedan solo los interiores, ¿vale? Que son uno, pues ya está, ¿veis? Ya están puestos los tres tornillitos de cada lado. Y ahora falta del conjunto del asiento. Ya tendríamos terminada la moto. Venga, vamos a limpiar un poco el asiento, lo único que me queda. Colocarlo y listo. Ya está la moto preciosa, ya está puesto el conjunto de asientos. Solo no hay que hacer nada más que chas. Y clac, colocarlo, ¿vale? Recordar que se abre el asiento con la llave aquí. Y ahora ya solo me falta echarle gasolina, probar que arranque todo bien y ponerle las maletas, las dos maletas que iba del mismo color traseras. Y toda la operación terminada. Pues venga, voy a echarle gasolina a intentar que arranque y luego ya voy a por las maletas.